മെമ്പരെ എത്തിയതിൽ താങ്ക് യു ഞാൻ ചങ്ങായിട്ട് അപ്പറെ സൈഡിലായിരുന്നു കുറേ വർഷമായി ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ശേഷം മൈക്കിൽ ഫാത്തിമ നമ്മൾ ടീച്ചറിൽ കണ്ടതുപോലെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കമൻറ്റേറ്റർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് സിനിമ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഈ കമൻറ്ററിയും അതുപോലെ അനൗൺസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വളരെ നല്ല തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ സിനിമ റിലീസ് ആകാൻ ഇതിൽ കല്യാണിയുടെ കാര്യം കല്യാണിയാണ് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കല്യാണി പ്രദർശൻ സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കല്യാണിയുടെ ഒരു ഒരു ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുവരെയുള്ള കല്യാണിയുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് അല്ല ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് കല്യാണി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കഥ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഞാൻ വരണ ആവശ്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണിയുടെ ഈ കഥ പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയും അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് നിൽക്ക് സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ ഗംഭീരമായി കുറേ കുറേ ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം അനീഷ് ജി മേനോൻ ഷഹിൻ സിദ്ദിഖ് ഫെബിന അതുപോലെ ഷയു ചേട്ടൻ ഷയു ചേട്ടനായിട്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഷയു ദാമോദരനായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ റിയലായിട്ട് കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിനിമയിലുണ്ട് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടായിട്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അങ്ങനെ റീലും റീ റിയലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് സന്താനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി ഒ പി സന്താനം ഭാഗി ടു ഭാഗി ത്രീ കബീർ സിംഗ് ഒക്കെ ബോളിവുഡിൽ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം അക്ഷയകുമാറിൻ്റെ ഒരു പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്താനം ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എത്താൻ പറ്റാഞ്ഞത് സന്താന കൃഷ്ണ രഞ്ജന്തനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി ഒ പി എഡിറ്റർ കിരൺദാസ് ആണ് കിരൺദാസ് നമുക്കറിയാം രോമാഞ്ചം റോഷാക്ക് പോലത്തെ പടം ദിലീഷേട്ടൻ്റെ എല്ലാ പടവും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്ററാണ് പിന്നെ അത് പാട്ട് വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് ഹെഷാമാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് മേക്കപ്പ് റോണക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗംഭീര ക്രൂവാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സിനിമ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൺവിൻസ് ആയി സിനിമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വന്ന ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമി സുധൻ സുന്ദരം എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമിയാണ് ലിയോയുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർമാരിലൊരാൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതൊരു ചെറിയ പടം വേണ്ട അപ്പം ജയിലർ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലിയോ പോലത്തെ വലിയ പടങ്ങൾ മാത്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ഗോ ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും ഒരു അഭിമാനത്തോടും ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പടം ഇറങ്ങി ഈ മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും ഇത്രയും പേർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഗ്യാലറികളും അതിൻ്റെ ആരവങ്ങളും ഒക്കെ ആയി സൗണ്ടിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത്രയും വിഷ്വലിലും അങ്ങനെ തന്നെ വിഷ്വലിയും ഭയങ്കരമായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയാണ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാറ് ആ ഒരു കാര്യം ശൈച്ചു നോർച്ചിട്ട് പറയാം അനിരുദ്ധ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പാടിയ പാട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അനിരുദ്ധൻ ൊക്കെ പാട്ട് പാടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുകയും അത് പാട്ട് പാടാമെന്ന് പറയുകയും മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പാടുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സോ താങ്ക്സ് ടു എവരി വൺ താങ്ക്സ് ടു എവരി വൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ഷൈജ് ചേട്ടൻ ഈ ഷൈജ് ചേട്ടൻ ഷൈജ് ചേട്ടനായിട്ട് തന്നെ ഈ മൂവിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് അവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം എനിക്ക് ഈ ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ
മനുവിന്റെ അവന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തയിൽ തെളിഞ്ഞ ഒരു സംഗതി അവനതൊരു സിനിമാ രൂപത്തിലാക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എഴുതുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മനുവിന്റെ ഒരു അവന്റെ അവന്റെ സിനിമയാണ് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലും ഓഫ്കോഴ്സ് യെസ് കല്യാണി മൂവി ഓൾസോ കല്യാണിയുടെയും മനുവിന്റെയും കൂടെ സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ലൈക് മനു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ പ്രവർത്തകനുമാണ് കല്യാണി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷഹീന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഫെമിന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ മേഖല കമന്ററി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മേഖല അതിനെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമ എന്ന നിലയിൽ ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമയെ കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കമന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയെ ആ ഇപ്പൊ ടീസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ ഇതിന് മുൻപും കണ്ടിരുന്നോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ആ ടീസറിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന രണ്ട് വാചകങ്ങൾ അതൊരു കമന്റേറ്റർ എന്നതിലുപരി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനെയാണ് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കമന്ററിയാണ് കളിയുടെ ജീവൻ അങ്ങനെ ഡയലോഗ് ആ ടീസറിലുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ നായിക ഫാത്തിമ പറയുന്നു എനിക്കൊരു കമന്റേറ്റർ ആവണം ഈ രണ്ട് ഡയലോഗും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതം സാധ്യത ഞാനല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് കാരണക്കാരനുണ്ടോ അതാർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഞാനും കമന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സിനിമാ പ്രേമി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളും നമ്മുടെ മേഖലയും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ മനു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് അതിലുപരി ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഞാനായി തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നു അതിലൊരു പാർട്ട് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊരു ഇരട്ടി മധുരമാണ് ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ഇതായിരിക്കും കല്യാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കല്യാണി കല്യാണി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് കല്യാണിയോടെയാണ് എന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് കല്യാണിയോടാണ് വേണമെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കമന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം എഫർട്ട് ഉള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ചോദിക്കണം കാരണം അറിയാമല്ലോ ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ അപ്പോ കല്യാണി പ്യുവർലി മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്ത മൂവിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണി ഇതിനു മുൻപ് തല്ലുമാലയിൽ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വഴിയില്ല കല്യാണി കല്യാണി ഒരു കമ ഒരു ഫുട്ബോൾ കമന്ററി പറയുന്ന മലപ്പുറം കേൾ ആ സ്ലാങ്ങിൽ കല്യാണി ത്രൂ ബോട്ട് ഡബ് ചെയ്തപ്പോ കമന്ററി പറയുന്ന എത്രമേൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നെഗസിയോട്ടെങ്കിൽ കല്യാണി എടുത്ത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്യാമറ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇത്ര അധികം ക്യാമറ ഒന്നും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ലൂസിഫർ സിനിമയുടെ പ്രശ്നമില്ലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വെരി ഹാപ്പി താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവറി വൺ ഫോർ കമ്മിങ് and uh, thank you manu our director any movie like cast it uh, yeah i'm a footballer right now that i'm uh, playing in uh it's a really good project kalyani dopam it's a really good crew and uh, actors i love the dop it's a really good project but this is leo the producer of the project le work here it's a really good excitement and this cinema is a lot of fun and it's a lot of fun and it's a lot of fun So, very excited to see this th- uh, movie in the theatre. You all are very happy. You all are very happy to support you. Thank you. Thank you. Thank you so much. And this is Femina. I promise you that you are a very promising actor. I promise you that you are a very promising actor. I will share your experience. Please. Hello, uh, Namaskaram. I am very happy to see you in the theatre. I am very happy to see you in the theatre. I am very happy to see you in the theatre. I am very happy to see you in the theatre. പിന്നെ ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കല്യാണി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഫാത്തിമയുടെ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മിന്നൽ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത് കമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പടം ഇതാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ റിലീസ് വൈസ് തേർഡ് മൂവിയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് കാരണം ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി കല്യാണിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഷഹീൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു റിലീസിന് വേണ്ടി ഫൈനലി സെവൻറ്റീൻത്തിന് റിലീസാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക
എന്തുകൊണ്ട് ഗോകുലം മൂവീസ് ഇത് ഇത്ര ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സാധാരണ ഗോകുലം മൂവീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജയിലറി ലിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ കേരളത്തിലെ വിതരണം മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ജവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പടം തമിഴ്നാടും കേരളയും ചെയ്തത് ഗോകുലം മൂവീസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിത്രം അതേ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചിത്രമായിട്ട് പോലും ഗോകുലം മൂവീസ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണ്ടന്റിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഗോകുൽ സാറിന് അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ടീം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പഠിച്ച സാർ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ ഇവരെല്ലാവരും ആ കണ്ടന്റിൽ ഉള്ള കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേൾഡ് വൈഡ് റൈറ്റ് ഗോകുൽ മൂവീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് പതിനേഴാം തീയതി പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുണ്ട് അതായത് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ യു എസ് കാനഡ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഈ ചിത്രം ഗോകുൽ മൂവീസ് എത്തിക്കുകയാണ് ത്രൂ ദയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് റൈറ്റ്സ് ഗോകുൽ മൂവീസിലാണ് കേരളത്തിൽ ത്രൂ ട്രീം ഡി ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഗോകുൽ മൂവീസ് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പൈനീർ ടോപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പം ഒരു ചെറിയ ചിത്രമായിട്ടും അതിനുള്ള സ്വീകാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് മനു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിലുള്ള വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവർക്കാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് ബാനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ദ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓണർ ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമി അദ്ദേഹം ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന പടം നമ്മൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഗോകുല മൂവീസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൻ്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അദ്ദേഹം അതേപോലെ പാഷൻ സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ സുധൻ പാഷൻ സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ ഒരു പടവും ഗോകുല മൂവീസിന് മുമ്പ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിരേവ് എന്ന് പറയുന്ന പടം അപ്പം വലിയ പടങ്ങളുടെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒരു ആദ്യം അവരുടെ മലയാള സംരംഭമാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതേപോലെ ആ ചിത്രം ഇനി പ്രേക്ഷകരിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തിയേറ്ററിൽ എത്തും അപ്പോൾ എല്ലാ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സപ്പോർട്ട് പിന്തുണ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും തുടർന്നും ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗോൾ മൂവീസ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ബാക്കി ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമയിലെ സ്വന്തം ഫാത്തിമ കല്യാണി പ്രിയ ദർശൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫേസ്റ്റ്ലി ഐ എം വെരി സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഐ എം വെരി വെരി സോറി ബട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വെയിറ്റിംഗ് ലേറ്റ് ആയെന്ന് അറിയാം സോ അധികം സമയം ഞാൻ എടുക്കൂല ബട്ട് എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറേ പേര് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഈ ഫിലിം സംഭവിച്ചത് ആൻഡ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും I'm not going to sit and mention everybody because I don't want to take so much time. But uh, you all know who you all are. But, and thank you for everything. Um, is it, how do I say this? There are a few dreams of a few dreams. How do you say? There are a few dreams of a few dreams of this cinema. Definitely. Uh, this is a jolly cinema. This is a jolly cinema. ഈ സിമ്പിൾ ബട്ട് വൈബ്രൻറ്റ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് സ്റ്റോറീസ് ഇഷ്ടമാകുന്നവർക്ക് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കണ്ട് ലൈക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ സ്വീറ്റ് ഫിലിം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ലൈക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് Uh, I hope that this character also gets the same love. Um, so yeah, please, uh, I hope that people come to the theatre to watch it.